Jesús y la ciencia de la mente, cómo usarla. Se ha comprobado que pensando correctamente y por medio del uso mental consciente de la ley de la mente, nosotros podemos hacer la que haga cosas definidas para nosotros, a través de nosotros. Por medio del pensar consciente, nosotros le damos una dirección consciente, y ella, consciente o inconscientemente, responde a nuestro avance de acuerdo con nuestra conciencia o subjetiva dirección. Ella debe y responderá a todos porque ella es ley, y la ley no hace diferencia de personas. Nosotros estamos rodeados por una fuerza y una sustancia inteligente de la cual vienen todas las cosas, la máxima esencia en el mundo invisible y subjetivo de todas las formas y condiciones objetivas. Está alrededor nuestro en su estado original, lista y dispuesta a tomar forma a través del impulso de nuestra creencia creativa. Trabaja para nosotros, fluyendo a través de nosotros. Esta ley no la creamos nosotros. Esta ley nosotros no la podemos cambiar. Nosotros podemos usarla correctamente solo cuando la comprendemos y la usamos de acuerdo a su naturaleza. Doctor Ernest Holmes, La ciencia de la mente, página 57 en inglés. Y dijo una vez más, ¿con qué compararé el reino de Dios? Es igual a la levadura que tomó una mujer y la escondió en tres medidas de harina hasta que todo se fermentó. Jesús, la Sagrada Biblia, Lucas 13, 20-21. Esta es la lección final de la revisión anual de los primeros cuatro capítulos de Introducción de la Ciencia a la Mente. Este es el cuarto de cuatro. Si ustedes se saltaron uno, están archivados los archivos en inglés y también en el sitio web de youtube.com en la Internet. En este capítulo damos una mirada más profunda al principio de la vida que el Dr. Holmes resumió de las palabras del radical Jesús y aprendamos cómo usar el poder que habita dentro de nosotros. En el primer párrafo de este capítulo, el Dr. Holmes nos previene que nosotros debemos practicar la verdad que nosotros conocemos, eso es, debemos conscientemente hacer uso de las prácticas espirituales que hemos llegado a saber y comprender. En las Escrituras nosotros podemos leer, oren sin cesar, y en esto nosotros sabemos que debemos estar conscientes de los pensamientos que albergamos, las ideas que aceptamos como verdad y las creencias que nosotros mantenemos como la verdad. Ahora, yo no estoy implicando aquí que nosotros deberíamos buscar ser perfectos, sino en vez buscar perfeccionar aquello que nos concierne, encontraremos que nosotros siempre tenemos la habilidad de corregir nuestros errores y armonizarlos con el bien. El doctor Holmes apunta al Salmo 19, número 7, la ley del Señor es perfecta, y en esto nosotros sabemos que cuando alineamos nuestros pensamientos con Dios, con el bien, entonces todas las cosas que nos conciernen serán perfectas. Tal vez no espontáneamente, pero siempre en el momento y el tiempo perfectos. La ley del bien no puede ser obstruida, Aun cuando todas las apariencias dan la evidencia que el bien está ausente, el bien que no se ve prevalecerá si nosotros persistimos en reconocer que así es. Nuestro bien está siempre disponible, pero nosotros debemos tener conocimiento de la máxima realidad y reconocer que no hay falta o limitación impuesta sobre nosotros. Y debemos tener fe que esto es así para nosotros personalmente. El cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán, declaró el Maestro Jesús. Él no estaba hablando acerca de un cielo en los cielos o del planeta Tierra, sino de nuestras antiguas creencias acerca de las cosas espirituales y materiales, nuestras viejas creencias acerca de nuestra relación con Dios y nuestras viejas creencias acerca de nuestra relación con el mundo en que vivimos. Nosotros debemos renunciar a todas las creencias que contradicen la omnipotencia y la omnipresencia de Dios. Cuando nosotros grabamos en nuestra mente que no hay nada que se oponga a nuestro bien, nada que pueda disminuirlo o quitárnoslo, debemos reconocer que la razón de esto es que somos sostenidos por la ley de Dios. Eso es, la ley del bien y del bien solamente. Nosotros establecemos e incorporamos los principios espirituales a través del conocimiento y la práctica. 
Un artículo en el diario New York Times de enero 20 del 2011 hace referencia a una investigación publicada en la revista Journal Science estableciendo que deberíamos parar de estudiar y dar un examen. Eso es, responder preguntas relacionadas con lo que estudiamos o leemos. La investigación establece que al hacer esto nosotros retenemos mucho más conocimiento que adquirimos de nuestros estudios o de lo que estamos leyendo. El doctor Holmes comprendió esto y es por eso que las clases de ciencia a la mente son de gran beneficio para aquellos que las toman. En este cuarto capítulo de Introducción de la Ciencia a la Mente aprendemos acerca de afirmaciones y tratamientos espirituales. Estas son poderosas prácticas espirituales cuando el individuo que las practica tiene una base de principio y conocimientos espirituales. Esta base se refuerza tomando consistentemente clases que requieren que nosotros nos preguntemos qué sabemos y que usemos diariamente las prácticas espirituales que hemos aprendido. No es suficiente para nosotros decir que Dios es todo y todo es bueno, a menos que comprendamos la poderosa verdad de lo que afirman esas sencillas palabras. Lo que sabemos de la verdad es nuestro conocimiento de la verdad que hemos experimentado. Nosotros debemos comprender que Dios es el único poder, la única inteligencia y la única presencia. La mente maestra Jesús comprendió esto como también Buda, Krishna y todos los grandes místicos. Comprendamos estas palabras del libro de Jeremías, Jeremías 23, 23 y 24 en las antiguas escrituras. Soy yo un Dios a la mano, dijo el Señor, y no un Dios allá lejos. ¿Puede alguien esconderse en un lugar secreto que yo no lo vea? dijo el Señor. ¿No estoy yo en el cielo y en la tierra? dijo el Señor. Teniendo conocimiento de estas palabras de verdad, el Maestro Jesús claramente nos dirigió a poner atención a Dios, Dios dentro de nuestra mente. No me llamen bueno, dijo Él, solo el Padre es bueno, y es el Padre que hace el trabajo. Y entonces debemos dejar al Padre, que es el Espíritu, trabajar a través de nuestra conciencia y a través de nuestros pensamientos, creencias y palabras de la misma manera que Jesús, Buda y Krishna lo hicieron. Y para hacer esto, nosotros debemos llevar lo que sabemos a un nivel más profundo que el intelecto. Y hacemos esto con la práctica de la oración afirmativa. La mayoría de la gente no se da cuenta que el Maestro Jesús solo enseñó su filosofía por cerca de tres años, empezando a los treinta. Los eruditos nos dicen que esto es porque él pasó gran parte de sus primeros años estudiando teología y filosofía, no sólo de judaísmo, de las cuales había diferentes sectas y filosofías, sino también otras teologías y otras filosofías. Lo que él enseñó, él lo simplificó de manera que aún los niños pudieran comprender los conceptos claves de su filosofía y creencias. Pero probablemente el aspecto más importante de su alcance a nuestra relación con Dios y a la ley de Dios es que Él puso en práctica aquellas cosas que eran absolutas, afirmando y reconociendo mentalmente siempre que hay un solo poder, una inteligencia, y que nos responde porque es su naturaleza hacerlo así. Se cumplirá según tu creencia, es la respuesta del infinito al individuo a través de los tiempos es reconocido como la ley de la mente. Y así debemos examinar nuestras creencias y conscientemente y estar alertas si se les puede responder inteligentemente y nosotros debemos comprometernos con la demostración del bien que deseamos experimentar. Debemos saber cómo el radical Jesús hizo eso que es la unidad del amor y la ley que hace el trabajo y no permitirnos quedar atrapados en nuestro racionamiento humano, sino decir nuestras palabras con autoridad, sabiendo que es el amor divino que está trabajando a través de nuestra conciencia para hacer su trabajo perfecto para nosotros, a través de nosotros. Y así es. Mantengan la fe. Reverendo Dr. Henry Lee B.